Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal que se llama Kibs Girls Hogar. Yo soy Claudia Cuevas y te recuerdo que al inicio de la semana te suelo dar mi plan de organización eh, que está pegado al método de Fly Lady. Si no sabes cuál es el método de Fly Lady, tienes dudas sobre este o has escuchado pero todavía no te queda súper, súper claro, recuerda que tienes muchos videos en el canal para poder encontrar qué es Fly Lady, los 31 Baby Steps, algunos de sus principios, cómo trabajarlos, cómo trabajar sus rutinas, etcétera, etcétera. En este video, que es nuestra organización semanal, ustedes en el video anterior me pidieron, Clau, si lo haces con ejemplos o si te vemos a ti haciéndolo, para nosotras también es más sencillo comprenderlo. Entonces, hoy lo que vamos a hacer en específico es armar y organizar nuestra rutina de mañana, porque esta es una de las cosas principales y básicas para que de verdad podamos ir creciendo en la parte de la organización y trabajar el caos de poquito en poquito. Yo sé que en una sola sesión no vas a alcanzar a realizar todo al inicio, apenas estás probando, practicando y aprendiendo, entonces... Hay días en los que no te da tiempo, hay días en los que te dispersas, hay días en los que corres como loca y te genera ansiedad y poco a poco vas a aprender a hacerlo de manera tranquila, pausada, pero sí concentrada y con mucha constancia. Así que quédate porque hoy vamos a trabajar cómo organizar nuestra rutina. En específico vamos a hablar de la rutina de mañana, ¿ok? Te voy a compartir pantalla para que me puedas acompañar en este paseo. Ok, estás viendo la pantalla de de Zoom. Déjenme me muevo para acá. Nos vamos a ir a Fly Lady porque de aquí es donde vamos a tomar la base y poquito a poquito con la información que nos dan aquí nos vamos a empezar a mover para nosotros armar nuestras cosas. Entonces, algo principal y básico, esta semana, ¿con qué voy a trabajar? Aquí me lo, me lo especifica. Vamos a trabajar en nuestra zona número 4. Seguimos trabajando nuestro hábito de Swish and Swipe. Y si yo quiero avanzar o quiero ver, bueno, me voy a ir a esta sección, en el Sneak Week for the Week, eh, Sneak Peek for the Week, es en donde voy a ver las misiones en especial, pero me voy a ir aquí, porque en el Flight Plan, en el plan de vuelos, en donde vienen ejemplos de rutinas, y en este momento, es lo que quiero ver. Entonces, aquí tenemos una rutina de mañana. Ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo para que hagas en este paso? Tráete una hoja, Tráete tu cuaderno, tráete tu agenda. Yo en este caso lo voy a hacer en Google Keep, que es una de las eh, aplicaciones, eh, tanto para computadora como para dispositivo móvil, que yo más utilizo y de las que más les he comentado y de las que más les recomiendo. Entonces, yo voy a abrir Google Keep. Ya lo tengo aquí, la pestañita, en mi computadora. Así es como se ve, porque yo ya tengo como notas fijas mi rutina de mañana, mi rutina que implica pasos de... Eh, Cosas que son no precisamente referentes a la limpieza y una en específico sobre la limpieza. Entonces, vamos a abrir primero mi rutina general. Mi rutina general tiene 15 minutos de lectura, ideal. Meditar mínimo 5 minutos, ideal. Este no es forzosa, puede ser que hice uno, puede ser que no. Y puede ser que no lo hice en mi rutina de mañana y lo moví o lo transporté a otros momentos. 7 a.m., el ejercicio. Después continúo con mi rutina de limpieza. Despierto a los niños, empezamos con atender camas, ellos tienen la suya, yo la mía, y nos seguimos. Y de ahí, bueno, las clases que toman los niños. Entonces, esta es una rutina muy básica que me va dando guía de los pasos que yo quisiera. Estos son más un yo quisiera que un tengo que, ¿ok? Ahora sí, si yo abro mi rutina de limpieza para la mañana, estos son los pasos que sí voy a realizar. ¿Cuál es el primer paso? Tender la cama. Si yo ya me levanté, por lo general aquí siempre dormimos con ventanas abiertas porque están los mosquiteros y porque si no, no aguantaríamos la humedad y el calor con las ventanas cerradas. Pero en muchos otros lugares, en la Ciudad de México, dormíamos con ventanas cerradas. Entonces, casi siempre era como abrir ventanas, abrir cortinas y después empezaba a tender la cama. Después mi arreglo. Aquí el arreglo varía. Puede ser un arreglo de ponerme un pants si voy a salir a correr, si voy a hacer una rutina de ejercicio. Y si en esa ocasión no la voy a hacer, entonces ya es el arreglo para mi día completo. Dependiendo, por ejemplo, hoy tuve que grabar unos videos, pues como ustedes pueden ver, incluso me puse base de maquillaje. La base de maquillaje es algo que ya no utilizo aquí porque todo se derrite. Eh, otro punto importante es este que nos, cuando vamos haciendo los 31 Baby Steps, nos habla Play Lady de este paso que en muchas ocasiones no lo tenemos en nuestras rutinas. Las voces negativas. 
¿Qué pasa? Que cuando quiero iniciar nuevas cosas, cuando simplemente voy a iniciar mi día, voy a hacer ejercicio, me voy a levantar, voy a hacer el desayuno y tenemos estas cosas por hacer, las voces negativas pueden venir como ansiedad, como frustración, como enojo, como no descansaste, como no vas a poder, pero tenemos un montón de cosas por hacer, es que qué estrés, es que a ver si nos da tiempo, pero es que mire cuántas cosas y ta, 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 y empezamos y nos despertamos gritando. Y a veces es porque no identificamos qué es lo que está pasando dentro de nuestra cabeza, cuál es ese discurso que nos estamos repitiendo y por qué nos ponemos de malas o no alcanzamos a lograr nuestros objetivos por estas voces negativas. Después de las voces negativas, nos vamos con el hotspot cinco minutos. Eh, por ejemplo, si en esa ocasión yo estoy en la cocina, por eso le puse la cocina, pero lo puedo ir moviendo. Tu hotspot, de hecho le voy a quitar cocina. Hotspot de cinco minutos. Tú ves en donde lo realizas, ya te enseñé el hotspot. De hecho, aquí tiene un error porque el hotspot es de dos minutos. Lo puedes mover a cinco, pero si apenas estás trabajando con tiempos cronometrados, yo te recomiendo que lo dejes en... Dos minutos. Hotspot, una zona de foco rojo en tu casa y solo vas a hacer dos minutos. Luego una habitación en caos por cinco minutos o una zona que tenga más caos, pero solamente lo vas a hacer una vez al día. Así que le vas a dedicar cinco minutos a esa habitación. Es importante que cuando vas a realizar un tiempo cronometrado ya sepas en qué zona vas a trabajar y qué parte de esa zona vas a trabajar y tengas alrededor las cosas que vas a requerir para trabajarlo, porque si no, tus dos minutos se te fueron en pensar y qué voy a hacer y por dónde empiezo y déjame traigo la bolsa y déjame traigo el trapo y pum, pasaron tus dos minutos. Puedes darle mejor seguimiento y dejar de correr y ponerte nerviosa por la cantidad de tiempo que tienes si ya sabes en dónde lo vas a trabajar y tienes todas las cosas necesarias cercanas. Después aquí viene el trabajo en la zona, 15 minutos de limpieza. Yo también le agrego aquí, porque todos los días barro, trapeo rápido, retiro polvo de algunas zonas, porque siempre hay como tierra o una tierra que es como arena. Aquí hay calles que todavía no están como 100% pavimentadas y simplemente de las chanclitas, de los zapatos, de las sandalias, traemos como tierra, arena. Entonces, al entrar a la casa, siempre hay zonas en donde pones el pie y dices, aquí hay arena. Así que barrer es de sí o sí todos los días. Eh, después revisamos agenda y calendario. Y desde revisar agenda y calendario es qué tengo planificado para el día de hoy, tengo alguna reunión, cuáles son mis pendientes urgentes, cuáles son los pendientes de seguimiento qué voy a hacer de comer y necesito moverme ya sea de mi casa o de mi trabajo para hacer una actividad extra, una cita con un doctor, ir al banco, hacer algún trámite o si no, cuáles son las actividades por hacer ese día. Y aquí eh, los niños ya empiezan su propia rutina y empiezan por tender cama, a Liam le toca lavar eh, el baño, cuando yo les pido juntar los botes de la basura y eh, uno se encarga de los platos del desayuno y otro de la cena. Entonces aquí ya se empieza a preparar el desayuno, ya terminaron ellos su rutina, ya están vestidos idealmente y ya estamos listos todos para desayunar. Así que esta es la rutina de limpieza de mañana basada en justo esta rutina que nos da, que es muy similar a la que nos da Fly Lady. Fíjense, aquí están arreglarnos de pieza a cabeza, hacer la cama, el switch and swipe, que ahí está en un paso donde Liam lo hace. Eh, los platos que están en el fregadero, los que están en el escurridor, llevarlos a su lugar. No lo pongo porque ya es algo tan, tan puesto en mí que todos los días lo hago en la mañana en cuanto piso la cocina. Primero es llevar los platos que están en el escurridor a su lugar antes de lavar, antes de cocinar. Casi siempre es primero eso. Eh, nos hizo falta, fíjense, aquí nos hace falta lavandería, un ciclo de lavandería. Y el ciclo de lavandería, yo lo metería, de hecho, después de las voces negativas, ciclo de lavandería. Puede ser que en la noche, para ser más productiva, en la noche hayas dejado una carga de lavadora lavándose y por la mañana lo que vas a hacer ya sea sacarla o en la noche la lavaste, la secaste y ya por la mañana, que puede ser que ya esté seca, lo que vas a hacer es doblar y llevarla a su lugar. Entonces, ve acomodando cómo te queda mejor el hacer el ciclo de lavandería, pero conviene mucho que por la noche empieces los primeros dos pasos del ciclo de lavandería para que por la mañana lo finalices y de esa manera no se tarden días en, en acumular la ropa sucia o la ropa que se nos quede en la lavadora. Entonces, idealmente como es un paso solo de... De muy rápido, no requiere tantas cosas, yo lo metería al inicio para no delegarlo y no olvidarlo. 
Así que aquí está. Ahora vamos a ponerle una prox de cuánto tiempo nos toma para que podamos sacar una suma y ver cuánto tiempo te estaría llevando tu rutina de mañana. Tender la cama, vamos a ponerle que a lo mucho te está tomando cinco minutos. Ya sea que lo hagas tú o que lo hayas delegado. Aquí el arreglo varía, pero vamos a ponerle un aprox, depende si te bañas en la mañana, si te bañas en las noches, pero yo le voy a poner, porque el tiempo que a mí me toma, y de hecho últimamente cada vez es menos, porque me baño, bueno, a veces duplico o triplico el, el baño, le voy a poner un aprox de 30 minutos. Voces negativas lo puedo hacer en 5 minutos. Ciclo de lavandería, ya sea de extenderla y doblarla, le voy a poner 10 minutos, el paso que hago en la mañana. Yo no lo hago diario porque ahorita no tenemos tanta ropa, no tenemos tanta ropa también de cama, de edredones, etc. Entonces, eh, lo que más se lavan son las sábanas porque sudamos, pero en sí siento que no se acumula tanto la ropa en ninguno de los pasos estando aquí porque tenemos menos cosas. El hotspot te lleva dos minutos, la habitación en caos te toma... ¿Por qué le borré lo que no iba y le puse? Después ni yo me entiendo. 15 minutos aquí. Revisar agenda y todo. Bueno, a mí a veces me toma 10 minutos porque me empiezo a dispersar cuando veo las listas de mis pendientes. Es como de... Y Clau quiere pensar en otra cosa. No, no, no. A ver, concéntrate. ¿Cuál de verdad es urgente? Entre la logística de mi día, a veces me toma un poco más de tiempo. Yo le pondría 10 minutos. Estos ya no son pasos que hago yo. Y entre hacer el desayuno y desayunar, que realmente ya no lo tomo como parte de la rutina, pero vamos a ponerle que unos 30 minutos aproximadamente. Entonces, aquí tenemos 35, 40, 50 minutos, 52, 57, 57, 67, 72, 72 minutos, 82 minutos, 82 minutos, 60 Llevamos una hora 20 minutos aprox, sobre todo aquí nos va a variar el arreglo y ya después viene tu desayuno. Si te estás levantando a las 7 de la mañana, por ejemplo, a las 8 ya estás revisando calendarios o en cualquiera de estos pasos lista para empezar a hacer un desayuno a las 8.30 de la mañana a más tardar. Pero fíjate que si yo le empiezo a agregar, ah, pero hoy necesito limpiar el refrigerador a profundidad. ¿Cuánto te tardaría limpiar un refrigerador? Vamos a poner solo refrigerador. ¿Cuánto te tardaría? Yo le pongo... A mí me toma unos 40 minutos y eso está muy leve. 40 minutos. Ah, no, pero además de esto, necesito... Y le va sumando, y le va sumando, y le va sumando. Y entonces vuelves una rutina de limpieza de una hora, una hora diez, una hora veinte. Varían aquí un poco con, con el arreglo y con el desayuno. Eh, ¿Cuánto tiempo le estás poniendo a tu rutina? Y si de verdad está siendo realista. Cuando una rutina pasa de la hora y media, esa rutina ya no está siendo realista. A menos de que estés agregando, a lo mejor como acá, bueno, que le estoy agregando a lo mejor la de ejercicio, pero aquí estoy poniendo solo la rutina de limpieza. Entonces, lo que yo hago es, normalmente a, una, a estas listas de Google Keep, si yo le doy, Así desaparece porque se supone que ya la hice. Entonces, yo en este lugar no las palomeo. Las dejo así para todos los días. En cuanto abro el celular, me aparecen todas estas casillas y ya sé qué es lo que tengo que hacer. De igual manera, lo puedo imprimir o lo puedo escribir o lo pasan en la computadora en otro formato y lo puedo poner en mi refrigerador o en una parte de mi cocina para poder ver y entonces en la mañana decir, cuando apenas estoy trabajando mis rutinas, al inicio no sé ni cuánto tiempo me deberían de tomar, ni por dónde empiezo, ni por dónde termino y cuál es el mejor acomodo. Entonces voy revisando si ya lo atendí, ya estoy arreglada, voces negativas, ah, y luego decimos, no, esa no, mm, yo te recomiendo que si te detengas, o si no, al menos, cuando sientes este autosabotaje, te detengas y digas, a ver, ¿por qué está viniendo? Porque son muchos pendientes, porque son muchas cosas, ¿por qué y de dónde viene el autosabotaje?, Dale su tiempo, dale su espacio y la manera de convertir el sabotaje en algo positivo o en algo realista o funcional es decir, bueno, tal vez es porque si me pasa y me estoy poniendo muchísimas cosas y es un foquito rojo que me está diciendo no, pa, no te pases, o sea, no lo vamos a lograr. Ok, tienes razón, le hago caso, reacomodo y puedo avanzar o no, si sí tengo que hacerlo o no, nada más es puro sabotaje. El hotspot, pues estamos en dos minutos, habitación en caos 5 es rápido 15 minutos ya sabes qué tienes que hacer y ya tienes tus cosas aquí. ¿Por qué ya sabes qué hacer? Porque al inicio de semana 
o los viernes para planificar la próxima semana, ya hiciste tu plan y ya sabes en dónde vas a dedicar esos 15 minutos. O en dado caso los dones, pero yo recomiendo que sea antes. Entonces, esta la vamos a quitar porque esta no iba. Puedes modificarlas, por ejemplo, aquí tienen esta opción y es porque los puedes mover. Y puedes cambiar las prioridades o los números. Puedes compartir tu lista con alguien más, agregas un colaborador y se la compartes a tus hijos, se la compartes a tu pareja, mira más o menos esta es la rutina, a ver si lo logramos, fíjate que tú te encargas del paso 1 y del paso 2, 3, el paso 4, tender la cama y el ciclo de lavandería. Y entonces reduces tus tiempos porque no lo estás haciendo todo tú. Ahorita sacamos un total del tiempo suponiendo que tú estás haciendo todos los pasos, pero mira que aquí en la limpieza de la zona, si es algo sencillo, lo pueden hacer tus hijos. Eh, el hotspot lo pueden hacer tus hijos. El ciclo de lavandería lo pueden hacer tus hijos o tu pareja. Tender la cama, tus hijos o tu pareja. Entonces, hay cosas que pueden ser delegadas y tu tiempo se disminuye. Todos trabajamos a la par y ninguno pasa tanto tiempo haciendo la actividad porque tenemos muchas otras cosas que hacer. Si yo me detengo tanto tiempo en este paso... El resto se me acumulan, se me acumula el trabajo, se me acumula, los niños hicieron una travesura y lo demás no avanzo y no avanzo, no avanzo, porque me sigo quedando aquí esperando a no avanzar hasta que quede perfecto como idealmente yo lo quiero y lo veo. Entonces, yo lo que hago es que con esta chinchetita los dejo fijos. Entonces, fijos quiere decir que cuando yo ingreso a mi Google Keep, en automático lo primero que me va a salir son estas listas que yo dejo hasta arriba. ¿Ok? Entonces, fíjate, aquí está... Aquí es esta aplicación, la puedes descargar en tu celular y automáticamente con la cuenta de correo que ingresas desde tu celular es la misma que va a jalar de Google Keep aquí en tu computadora. Y vamos a regresarnos aquí para que veas rápidamente qué es lo que nos tocaría esta semana. Dijimos que nos toca la zona 4, ¿te acuerdas? Zona 4, Master Bedroom. ¿Cuál es nuestra Master Bedroom? la habitación principal. Así que esta semana vamos a trabajar en la habitación principal y este es importante porque recuerden que si nuestra casa en general es nuestro refugio, es nuestro lugar seguro, es nuestro lugar para recargar energía, bueno, el corazón de este refugio es nuestra habitación y si nuestra habitación tiene caos desbordado, cuando te vas a acostar, Solo en tu cabeza, aunque cierras los ojos, tienes presente y en tu mapa mental estás viendo esos montones que dejaste de la ropa, de los libros, la basura, tu mueble de noche, por donde sea, el closet y dices, no quiero ni abrir los ojos porque el caos me persigue hasta aquí. Entonces yo solamente quiero cerrar los ojos y dormirme, pero no me puedo concentrar ni en dormirme ni me puedo calmar porque estoy viendo todo el caos. Entonces ya no descansaste, no recuperaste energía y al día siguiente, ¿cómo empezamos? Justamente ayer lunes les hice una encuesta en Instagram y fue muy curiosa, aunque imaginaba que algo así iba a salir, en donde yo les preguntaba eh, qué, cómo solían despertar por las mañanas, si solían despertar con energía y decir, ok, descansé, si sí, quisiera dormir más, pero la verdad es que ya estoy descansado y conforme te vas levantando otra vez recuperas energía o te levantas, porque me ha pasado, en esta sensación de no descansé nada y me siento incluso más cansado que al principio. O sea, qué cosa tan extraña. Eh, esto puede tener muchos indicadores y muchos focos rojos. En mi caso, algo que ocurrió, por más que yo me dijera, claro que puedes, levántate de buenas, y tus voces negativas, estaba haciendo también una situación de salud que no podía dejar yo de lado. Entonces, cuando atendí la situación de salud, pude trabajar mejor mis rutinas, pude ser más constante porque había una anemia, porque había deficiencia de ciertas vitaminas, porque estaba teniendo eh, la situación del ovario poliquístico y entonces el conjunto de la anemia con los cambios hormonales y lo que me estaba generando también el ovario poliquístico se juntaron en este cansancio extremo, el no poder dormir bien, más el estrés, más la pandemia, más las cosas que estaba viviendo en ese momento. Entonces fue acompañarme de... Eh, una nutrióloga, me acompañé de mi ginecólogo y de un terapeuta que desde que nació el IAM, hace cinco años, pues la realidad es que no he soltado la terapia, ¿no? Siempre he estado esos cinco años con terapia. Eh, entonces, entre ese, ese conjunto de tres cosas, me ayudó muchísimo a poder salir y recuperar y de repente vienen estos estancamientos y otra vez digo, a ver, tengo que poner atención a que no sea algo físico y creer que solamente con, con positivismo lo voy a arreglar. No, necesito irme a la acción y revisar en dónde se me está atorando algo. Entonces, 
Revisa, no olvides hacerte chequeos mínimo anuales. Si lo puedes hacer cada seis meses sería lo ideal. Eh, para cuando vienen estos desajustes, saber de dónde vienen hoy y cómo puedes solucionarlos, ¿ok? Esto era todo lo que te quería compartir hoy. Espero que te sea muy útil. Cuando te hago los videos así, pues no podemos platicar y esa es la única parte que no me gusta de esto. Pero no te preocupes, vamos a reagendar y va a quedar para el próximo viernes la reunión que no pudimos tener el viernes pasado. Va a ser este viernes, hoy es... 20, 21, 22, viernes 23 a las 8 de la noche vamos a tener nuestra reunión por Google Meet. Recuerda, si quieres ingresar, la estamos reagendando porque tuvimos dificultades técnicas el viernes pasado. Eh, voy a volver a mandar el, el mail. Si ya estás suscrita a la lista de correos, revisa. Si no te está apareciendo, revisa en tu carpeta de spam o cualquier otra, porque a veces por ahí se suelen ir este tipo de correos. Entonces, revisa por spam, revisa en todas tus carpetas que no ande por ahí, porque te voy a mandar el nuevo código para ingresar a la reunión y si dices, oye, no lo encuentro, mándame un correo electrónico a cavesgirls.gmail.com o en cualquier red social. Clau, yo quiero entrar a la reunión y te mando eh, el código, ¿ok? Mañana miércoles se tienen que haber enviado estos correos, así que eh, estate este, muy atenta, ponte tu, tus alarmas y nos vemos el viernes a las 8 de la noche, ¿ok? Les mando muchos besos y espero que estos últimos videos hayan sido de mucha utilidad porque para mí es muy útil cuando ustedes me comentan de qué quieren ver las cosas, en dónde les interesa más la información, en dónde quieren que platiquemos más, qué tipo de contenido les ayuda a ustedes a resolver mejor sus dudas y así yo me voy guiando para saber qué les hago. Te invito a que compartas el contenido, a que te suscribas, a que le piques al botón de la campanita y que me dejes tus comentarios. Te mando un beso y que estés muy bien.